welcome to our previous class are you ready for our today's class okay let's we go to our next topic yes today's topic is what are the safety rules at your home നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് റോഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് പാലിക്കണം അല്ലേ യെസ് വാട്ട് ആർ ദ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അറ്റ് ഹോം നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അനുസരിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഉമ്മമാർ പറയാറുണ്ട് ഏയ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇത് ഇവർ എപ്പോഴും നമ്മളോട് അരുതേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ യെസ് അവർ വലിയവരാണ് ഒരുപാട് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരാളുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതായേക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് വീടുകളിൽ അറ്റ് ഹോം വാട്ട് ആർ ദ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അറ്റ് ഹോം നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിസൺ ഹിയർ നെവർ പ്ലേ വിത്ത് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് നെവർ പ്ലേ വിത്ത് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് Use them carefully in the presence of parents. Use them carefully in the presence of parents. What is the first point? Yes. Never play. Never play with a sharp object. And use them in the presence of the parents. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഷാർപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് കളിക്കാനേ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് നെവർ പ്ലേ വിത്ത് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടും കളിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ദം അഥവാ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പാരൻസ് പാരൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കത്തി കൊണ്ട് കളിക്കുക ആണി ചുറ്റിക ചുറ്റിക എന്നും ഷാർപ്പല്ല എങ്കിലും അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയുധങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വെപ്പൺസ് ഷാർപ്പ് ടൂൾസ് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആര് കൂടെ വേണം പാരൻസ് കൂടെ വേണം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് Do not touch electric wires. Do not touch electric wires. Then or plug. And avoid playing electric gadget. Okay. Avoid playing with the electric gadget. You can see the light on the electric wire. You can see the light on the വീടുകളിൽ എപ്പോഴും പാരൻസ് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ആ സ്വിച്ചിൽ കളിക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലഗിൽ കൈയിടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും സ്വന്തമായിട്ട് കളിക്കരുത് പാരൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പാരൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് അവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അവർ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്കേറ്റ് പോയാൽ അടുത്തൊന്നും പാരൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉടനെ മരണം സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് വയർ ഓർ പ്ലഗ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ആ അവോയ്ഡ് പ്ലേ വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് Avoiding teasing or irritating pet animals. Avoid teasing or irritating pet animals. We tell pet animals. You are going to be a pet animal. You are going to be a snake. You are going to be a pet animal. 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 ഈ പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അവരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും 
ചില കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പട്ടിക്കുട്ടിയൊക്കെ കൂട്ടിലിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞ് നോക്കാനും അതുപോലെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചെവി ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ കളിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ മാന്തുകയോ കടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കും അപകടം സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവോയ്ഡ് ടീസിങ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റിങ് ആ ഇറിറ്റേറ്റിങ് പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡോൺ പുട്ട് സ്ലിപ്പറി മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് സോപ്പ് പീസ് ഓൺ ഫ്ലോർ ഓക്കെ അവോയ്ഡ് സ്ലിപ്പറി ഐറ്റംസ് സ്ലിപ്പറി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വഴുതി വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴുക്കി വീഴുന്ന ഐറ്റംസിനെയാണ് സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ആവുക എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ അകത്തൊന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട് വേസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പഴത്തൊലി നിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും അതിൽ ചവിട്ടി പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ലിപ്പായി പോവുകയും അവർ വീട് പോവുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ബോഡി പാർട്സിനൊക്കെ അത് അപകടം സംഭവിക്കും പരിക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്ലിപ്പറി ഐറ്റംസ് ഫ്രൂട്ട് വേസ്റ്റോ സോപ്പ് പീസ് അല്ലേ സോപ്പ് പീസ് വഴുക്കുന്നതാണ് സോപ്പ് പീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നിലത്ത് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കീപ്പ് യുവർ റൂം ക്ലീൻ കീപ്പ് യുവർ റൂം ക്ലീൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാതെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ റൂമിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാതിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഴ ജന്തുക്കളോ ഒക്കെ കയറിക്കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇതുമൂലം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇവരൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഴ ജന്തുക്കൾ അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അകത്ത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ കയറിക്കൂടിയാൽ നമുക്ക് ആ അവർ എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വളരെ പിന്നെ വളരെ വൃത്തിയുള്ളതൊക്കെ ആയി സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് put things at the right place after the use put things at the right place after the use നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി തടഞ്ഞ് വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം വീട്ടിലെ പലഹാര കുപ്പി നിങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉമ്മ കാണാതെ കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പലഹാരം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ വേഗം അത് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി അതൊരു പൊട്ടുന്ന കുപ്പി ആയിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി ഓടി വന്നിട്ട് എന്തോ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ കുപ്പി താഴെ വീണു അവിടെ ആകെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അത് ആരെങ്കിലും അറിയാതെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കാലിൽ തട്ടുകയോ മുറി മുറിവ് സംഭവിക്കുകയോ ചോര വരികയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് അത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പുട്ട് തിങ്സ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആഫ്റ്റർ ദ യൂസ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡോൺ റൺ ഓൺ ദ സ്റ്റയേഴ്സ് ഡോൺ റൺ ഓൺ ദ സ്റ്റയേഴ്സ് എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓടാൻ പാടില്ല കാല് വഴുതി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ നേരെ താഴെ വന്ന് വീഴും നമ്മുടെ എല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും എല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ
നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റോഡ് യെസ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബി വൈൻഡ് അപ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ